Nachdem wir unseren Block zugeschnitten haben auf 10 Inch und ein weißes Teil dazu nehmen wir auch, was wir zugeschnitten haben, 10 Inch, überprüfen wir die Maße nochmal und legen das Helle auf das Streifenset, richten es aus und die Stoffseiten sind rechts auf rechts aufeinander. Dann nehmen wir unser Lineal, ein langes Lineal, sodass es genau über die Diagonale reicht und zeichnen uns eine Diagonale an von links oben nach rechts unten mit Bleistift oder mit einem Marking Pen, was auch immer. Und dann nähen wir an beiden Seiten Steppfußbreit an der gezeichneten Linie ein Viertel Inch Nahtzugabe entlang. Unsere beiden Quadrate sind jetzt aufeinander genäht und wir schneiden jetzt genau auf der gezeichneten Linie diese beiden Quadrate auseinander, so dass wir A2 Half Square Triangle haben. Ich schlage das weiße über und jetzt kann man sehen, das Blau und Weiß. Und das machen wir mit, an, mit den anderen Quadraten jetzt ebenso. Im nächsten Schritt werden alle vier Quadrate auf ein gleiches Maß gebracht. Dabei richten wir uns mit der Diagonalen, wie eben gezeigt, aus. 9,5 Inch im Quadrat. Und das machen wir mit allen vier ähm, Halbdreiecken. Erst die eine Seite, rechts und oben. Dann drehen wir es um, legen unseren 45 Grad Winkel wieder an auf die 9,5 Inch und schneiden dann genau aufs richtige Maß. 9,5 Inch brauchen wir und das machen wir mit allen vier Quadraten. Im nächsten Schritt legen wir unsere Blöcke mit dem dunklen Teil nach oben, wie ihr seht. Dann drehen wir den nächsten Block im Uhrzeigersinn hell und dunkel im Wechsel, so dass es eine Windmühle ergibt. Jetzt sehen wir schon, dass die Teile aufeinander gelegt werden und an der rechten Seite mit einer Nahtzugabe von einem Viertel Inch zusammengenäht werden. Dabei achten wir, dass die Nähte unten, wie ihr seht an meiner rechten Hand, dass sie gut aufeinander einrasten, die Nähte. Denn wir haben sie ja zur dunklen Seite gebügelt. Decken uns es fest und nähen beide Nähte in der Ruhe und gerade, wenn es leicht geht, aneinander. Unsere Blöcke sind jetzt zusammengenäht und jetzt bügeln wir die eine Seite zur der eine nach rechts und die andere Seite nach links, sodass wir sie, wenn wir sie nachher aufeinander legen, rechts auf rechts, dass die Nähte gut miteinander einrasten und dass wir sie, dass das gut zusammenpasst, dass wir eine schöne Mitte haben nachher. Und so legen wir beide Teile rechts auf rechts aufeinander, richten die Mitte aus und stecken es als erstes die Mitte mit Stecknadel fest. Dann gehen wir zu den Ecken und stecken dann die Ecken fest. Und so können wir dann, wenn es fertig gesteckt ist mit Stecknadeln, ein Viertel Inch entlang der langen Kante nähen. Die mittlere Naht ist jetzt geschlossen und unser Quilltop ist jetzt fertig. Wir können jetzt nur noch bügeln und genau quadratisch schneiden. Und dann wird es schon vorbereitet für das Sandwich. Sprich, es kommt ein Batting rein, ein Vlies und eine Rückseite und dann geht es schon ans Quilten. Wie das geht, das zeige ich euch im vierten Teil. 